Salut tout le monde Ça roule Comme sur des roulettes j'espère Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour voir comment faire les croisés avant. Petite particularité aujourd'hui, on est en alerte orange, donc c'est pour ça qu'il y a des éclairs derrière moi, donc on va essayer d'être euh, de faire vite. Les croisés avant se travaillent en cercle, puisque c'est eux qui vont vous permettre de patiner en courbe. Ils se décomposent en quatre étapes bien distinctes. Une première poussée initiale, le croisé, une deuxième poussée, puis le retour au point de départ. Commençons par la première étape, la poussée initiale. Pour la position, mettez vos pieds bien parallèles, le dos bien droit et le regard vers l'horizon. Pour le placement des bras, mettez vos bras face au cercle. C'est-à-dire, si vous allez tourner dans ce sens, c'est-à-dire vers la droite, mettez votre bras gauche devant et votre bras droit vers l'arrière. Une fois que vous êtes dans cette position, faites une poussée franche et dynamique pour donner la première impulsion et vous donner de la vitesse pour finir le croisé. Hop, une bonne flexion des genoux et n'hésitez pas à aller voir le tuto numéro 2, c'est sur le pas du patineur et donc sur la poussée. C'est parti, on y va N'oubliez pas de travailler le croisé de l'autre côté, c'est-à-dire vers la gauche. Pour la position, c'est la même chose, sauf que les bras seront vers le cercle, donc c'est le bras droit qui sera devant. Et hop, poussez, on ramène, poussez, on ramène. Et on garde bien la flexion sur la jambe porteuse. Maintenant, on passe à l'étape 2, le croisé. Une fois que vous avez fait la poussée latérale, vous allez croiser la jambe par devant jusqu'à emmener votre patin presque côte à côte, à côté de l'autre. Maintenant, en roulant, c'est parti Hop. Poussez, croisez et ramenez votre pied à côté. Poussez, croisez et ramenez votre pied à côté. Pendant le croisé, gardez bien votre flexion sur la jambe porteuse. Vous devez être tout le temps fléchi. De l'autre côté maintenant. Poussez, croisez et on ramène côte à côte. Poussez, croisez et on ramène côte à côte. Regardez toujours où vous allez aller et gardez une flexion. Si au début vous éprouvez quelques difficultés à faire le croisé, c'est normal. Prenez le temps qu'il faut pour que le mouvement vienne, entraînez-vous et petit à petit vous allez réussir. Maintenant, on passe à l'étape 3, la deuxième poussée. La deuxième poussée est aussi importante que la première puisqu'elle va vous permettre de maintenir votre vitesse et de bien finir votre croisé. La deuxième poussée est celle qui vient après le croisé. Première poussée. Croiser et hop, on va faire une légère poussée pour dégager la jambe et la remettre côte à côte. La deuxième poussée se fait sur l'autre jambe après le croisé, au moment où vous finissez votre croisé et vous allez dégager la jambe et la ramener côte à côte. C'est parti, on essaie en roulant maintenant. Donc, poussée, croiser, deuxième poussée et on ramène. Poussez, croisez, deuxième poussée et on ramène. Maintenant, on le fait de l'autre côté. Poussez, croisez, deuxième poussée et on ramène. Deux petits exercices pour vous aider à maîtriser le croisé et la deuxième poussée. Vous allez faire un citron et vous allez continuer en faisant des croisés mais sans lever la jambe. Hop, je vous montre de l'autre côté. Pour la 
deuxième poussée, vous allez faire un citron et hop, vous allez dégager la jambe derrière et vous ramenez côte à côte. Citron et hop. Citron, on dégage la jambe et on ramène. Pour progresser plus facilement, n'hésitez pas à travailler les mouvements séparément. Puis par la suite, vous pourrez les assembler et faire un croisé complet. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et j'espère qu'elle vous aura été très utile. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire. Et en plus, on n'a pas pris la foudre. Kiss my skate